Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing video iki aku arep ngajak sampean mlaku-mlaku ning jaman biyen. Ora ning jaman Majapahit, ora ning jaman Candi Borobudur, ora ning jaman Sanjaya, uga ora ning jaman Ratu Sima. Ning luwih adoh maneh yaiku ning jaman prasejarah. Ada dasar fosil tengkorak uripe menungso ning Nuswantoro iki dawiti saka menungso Jawa Purbo. Iki durung menungso modern turunane Nabi Adam utawa Homo sapiens ning iki jaman Homo erectus. Ing jaman iki uripe menungso Purbo kuwi isih primitif. Nek turu mbiake isih langit lan lemeke lemah. Isih akeh bebaya sing sak wayah-wayah iso teko. Mula wong-wong kuwi nglakoni adaptasi, contone awit golek guwa kanggo yupi-yupan. Mergo durung iso nandur lan tani, wong purba kuwi mung mangan daging kewan, daging buruan. Nanging kanggo iso oleh kewan buruan, ya dekne kudu nggudak kewan dhisik. Tangi turu ora langsung ngombe teh anget legi, ning kudu olahraga dhisik. Gudak-gudakan karo kidang, kancil utawa kelinci kanggo mangan. Mula tanpa sadar, wong-wong kuwi sinau ilmu fisik yaiku pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga. Nek ning pelajaran saiki. Mergo sering olahraga lan mangane durung kambon gula, glukosa. Mula penyakit-penyakit metabolisme kayata diabetes, stroke lan jantung kuwi uga urung ana. Nanging tetep wae rata-rata umure cekak-cekak. Dudu mergo penyakit ning mergo dipangan kewan liyane. Yen menungso kuwi iso mangan kancil, mergo menungsone luwih kuat. Mula menungso uga ngadepi kewan liyane sing luwih kuat kayata macan, boyo, gajah lan sapanunggalane. Mula wong-wong purba kuwi awit nggunakake uteke kanggo iso menang mungsuh kewan-kewan kuwi. Dekne awit nggawe alat-alat kayata kapak genggam. Saka kene tanpa sadar wong-wong kuwi sinau ilmu sing saiki diarani pendidikan keterampilan hidup. Nalika gawe pethel kapak genggam mau wong-wong kuwi tanpa sengaja ngonangi watu sing ditatapno karo watu liyane kuwi iso metu kembang apine. Lan kembang api kuwi nek kena suket-suket sing garing iki iso ndadekake geni. Iso ndadekake kobongan kaya ning Bromo kuwi. Saka kene dekne awit sinau ilmu sing saiki diarani ilmu kimia. Banjur wong-wong kuwi wis iso dadek geni. Geni iki tibake iso dinggo anget-angetan lan sumber pepadhang yen wayah bengi. Suwe-suwe wong-wong awit bosen mangan daging mentah. Daging-daging kasil buruan mau dijajal, dikropok lan dipanggang ning sak dhuwure geni. Lan tibake rasane luwih enak timbang dipangan mentahan. Saka kene wong-wong kuwi awit oleh ilmu dasar sing dadi mula bukane ilmu tata boga. Saya suwe Anak turune wong-wong purba kuwi saya akeh. Mula kewan-kewan buruan kaya to kancil, kidang sing urip ing sak cedhake gua-gua panggonane menungso purba kuwi awet entek. Mula wong-wong iki banjur lunga pindah-pindah gua. Lungane adoh. Mula ben ora kesasar wong-wong kuwi nganggo tengeran utawa ancer-ancer. Saka kene wong-wong kuwi awet oleh ilmu sing saiki diarani ilmu geografi. Sing jak sing Sak jerone ilmu kuwi ana ilmu navigasi. Mergo teke sering dinggo, uteke sering dinggo sinau, mula saya suwe uteke wong-wong kuwi dadi lantip. Wong-wong kuwi awit iso maknani kedadean. Nek wayah turu kok banjur ana film sing muter dhewe, lah kuwi jenenge ngimpi. Nek ana wong bar dipangan macan terus ora iso obah, aku jenenge mati. Mula nalika awit iso mikir, wong-wong jaman prasejarah nemoni rong masalah ing uripe yaiku pitakonan apa bedane wong urip lan wong mati kuwi sing kaping pisanan lan kaping pindho yaiku ngimpi kuwi apa saka kene wong-wong kuwi awit percaya ing babagan nyawa lan roh lan saka kene wong-wong kuwi awit sinau ilmu dasar sing saiki diarani ilmu filsafat ing jaman kuwi wong-wong wis awit sinau babagan kekuatan sak njobone kekuatane awake dhewe kekuatan ndekne lan awit gawe panggonan ritual kayata menhir, dolmen, sarkofagus lan punden berunda. Lan saka kene wong-wong kuwi awit sinau ilmu sing saiki diarani agama utawa kapercayaan. 
utawa spiritualitas. Para ilmuwan barat ngarani kapercayane wong-wong kuwi kanthi aran animisme. Iki kedadian ing zaman pra neolitik. Nek ning Indonesia kira-kira nalika dataran Sundalen isih nyawiji lan durung kena banjir utawa pencairan es global. Ing zaman pra neolitik wong-wong kuwi awet mbaur mergo daratan isih amba. Akeh wong-wong saka Jawa sing teko ning dataran Sundalen lan akeh wong saka dataran Sundalen sing metu saka kono. Iki minangka kedadian migrasi periode kaping pisanan ing Nuswantara. Ing zaman iki menungsa wis akeh ngalami pangowahan wujud dadi saya sampurna. Salah siji sing paling katon yaiku uteke sing saya gede lan akale sing saya akeh. Menungsa model iki sing bakale duwe anak turun akeh kalebu nganti awake dhewe. Spesies iki dijenakno Homo sapiens utawa menungsa sing mikir. Ing gawura agama Nabi Adam kuwi kalebu spesies iki. Ya mergo awake dhewe kan keturunane Nabi Adam, dadi awake dhewe iki Homo sapiens. Mula mudune Nabi Adam kuwi dudu rupa jasad sing ujug-ujug tiba ning bumi. Nanging iki iso diartekke mudune roh ning jasad menungsa sing wis sampurna. Bedane Nabi Adam karo makhluk liyane yaiku Nabi Adam lan sak anak turune nganti aku iki ya kuwi diluhurake, dipasrahi, dikon milih lan bakal oleh piwales. Dene makhluk-makhluk liyane kuwi kayata kewan, kucing, pitik kuwi ora ora duwe tugas kuwi, ora kena kuwi. Nabi Adam banjur diwarai dening pangeran jeneng-jeneng barang. Banjur uga ngerti istilah-istilah liyane kanggo ngarani kedadian lan sifat Konsep-konsep istilah iki uga sing dinggo komunikasi siji wong karo liyane. Saka kene awake dhewe dadi ngerti ilmu sing jenenge ilmu bahasa utawa linguistik. Menungsa pemikir iki saya suwe cacahe saya akeh. Mergo kabeh butuh mangan lan awit pencar ing tlatah sing beda-beda, mula leluhure awake dhewe iki awit sinau kanggo netep lan gawe omah, ora pindah-pindah maneh, ora nomaden. Saka kene awake dhewe dadi ngerti ilmu pertukangan kayata teknik sipil lan arsitektur. Sawise netep leluhure awake dhewe iki banjur golek cara kanggo oleh sumber panganan liyane, sak liyane hewani. Mula awit sinau nandur ternak lan ngingui wak. Saka kene awake dhewe dadi kenal ilmu biologi dasar sing cabange akeh kayata pertanian, peternakan lan perikanan. Akeh sumber panganan ndadekake wong-wong dhisik mik dadi mikir. Piye carane ben panganan sing akeh iki iso dibagi karo daerah liya sing kurang. Sebab iso ae kadang ning kene keluyan beras ning randu daging, dene ning daerah liya ana sing keluyan daging ning randu beras. Mula banjur dianakake ijol-ijolan barang sing regane padha. Transaksi iki diarani barter lan dadi mula buka ilmu sing jenenge ilmu ekonomi. Saka barter banjur ngalami perkembangan dadi nggawe alat tukar ana sing saka emas lan perak sing diarani duit. Kanggo ngirim-ngirim barang ben luweh enteng lan ora ngentekno tenaga, mula leluhure awake dhewe banjur golek cara kayata nggawe roda lan katrol. Saka kene awake dhewe dadi kenal ilmu sing jenenge ilmu fisika. Kanggo menehi rega, ngitung dhuwit lan ngitung barang, wong-wong kuwi banjur sinau itung-itungan, sinau ukur-ukuran, sinau nata barang-barang ben cukup dilebokno gerobak. Saka kene dadi mula bukane ilmu sing jenenge matematika. Sakwise ngerti fisika lan matematika, leluhure awake dhewe uga awit ngerti yen jagat iki amba. Lan ana wong liya sing manggon ing pulau-pulau liyane. Mula banjur awit sinau nggawe kapal. Saka kene dadi mula bukane ilmu sing jenenge ilmu kelautan lan pelayaran. Sakwise numpak kapal ben ora kesasar, wong-wong kuwi banjur niteni bentuk-bentuke bintang kanggo tengeran. Saka kene banjur dadi cikal bakal ilmu sing jenenge astronomi. Saka aktivitas rawung karo wong-wong liya ning pulau liyane kuwi ndadekake pengalaman lan ilmu sing diduweni menungsa nalika kuwi dadi saya jembar. Soale ning tlatah siji lan tlatah liyane gampang nyebar mergo serawung kuwi. Wong-wong saya tambah pinter lan mangerteni yen pakulinan ing tlatah siji lan liyane kuwi beda. Nanging ana kasunyatan sing dadi kesepakatan bebarengan yaiku soal kebecian. 
saya kena awet dikenali ilmu yang jenenge ilmu budaya lan sosiologi. Sawis yang di budaya, wong wong awet bangun peradaban, kaya to piramid yang Mesir lan candi yang Indonesia, kui produk budaya, sengketok rupa bangunan. Wong wong awet ngerti cara ini mimpin komunitas, kait ngerti sistem. Ana sing jenenge wanua sing demokratis nganti sistem monarki kang nganut nasab utawa dinasti. Saya maju peradaban, iki ndadekake peradaban sing kuat dadi pengen naklukake peradaban sing lemah. Banjur awit ana sing jenenge perang. Perang ndadekake akeh wong sing dadi mati lan tatu. Wong-wong sing tatu kuwi mau banjur diobati. Sawise kuwi uga awit akeh teko penyakit. Kanggo ngatasi kuwi Wong zaman biyen awit sinau ilmu sing saiki diarani ilmu kedokteran. Nanging mati lan loro tibake ora mung ninggal tatu fisik, ning uga ninggal tatu ing batin, ning mental. Akeh wong sing ditinggal mati dadi ngenes lan lalu. Mula kanggo ngatasi babagan iki awit disinauni ilmu sing jenenge psikologi. Banjur senajan iso mari lan iso sehat maneh, akeh wong sing ora iso nglalekake kedadian-kedadian ing zaman biyen lan Awit iso sinau njipuk hikmah saka kedadian-kedadian kuwi. Banjur digawe kaya to prasasti-prasasti lan serat ben iso kanggo pengeling marang anak putune besok. Saka kene awake dhewe dadi kenal ilmu sejarah. Peradaban terus mlaku. Homo sapiens terus nggunakake cipta rasa karsa lan karyane kanggo iso memayu hayuning bawana. Susah sedeh kabeh wis dilewati lan kabeh kuwi tetep dipikir kanggo iso nuntasake masalah-masalah sing bakal terus teko nalika menungsone isih urip lan nalika peradaban isih ana lan durung ngalami kiamat kabeh iso dadi bahan renungan lan pitakonan-pitakonan dasar saka aktivitas takon lan mikir kuwi menungso terus nyiptakake ilmu-ilmu anyar ilmu sing nglairake ilmu kuwi diarani filsafat Saka filsafat awake dhewe uga dadi ngerti yen pikiran lan logika kuwi tibake ana watese. Akeh babagan sing awake dhewe durung iso ngerteni. Mula kanggo ngelmoni dimensi sing isih misteri kuwi awake dhewe ndokok kuwi ing panggonan sing jenenge iman. Nah, kanthi iman sing dibarengi ilmu, wong uga dadi gelem ngewangi kesusahane wong liya. Sing iki jenenge diarani amal. Mula Ojo mandek takon lan ojo mandek mikir tetep wong ngrasa bodho lan tetep wong ngrasa luwe ing babagan iman, ilmu lan amal. Kita wis meh kabeh ilmu tak sebutake. Umamane ana sing kurang, ya monggo sampean tulis wae ning komentar. Lan umamane ana sing salah, aku njaluk ngapura. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon bilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.